本来这设计的是一个滑动的效果，但是呢，现在没出来了，不知道是不是这一段代码有问题。你看这儿，你看这儿，是不是这儿出了问题啊 ？QT 剪裁一下，对对对，优化选项点一下。对呀 ，QT 剪裁毛病。啊，赵青，嗯，你不是去外地了吗？怎么这么快就回来了？啊，你看，啊，等一下，等一下，等一下，这是，这实验室联盟。上线了，啊，呃，这什么时候的事情啊？刚刚，刚刚，试运营，试运营，下载量一百万，你们怎么做到的？做到，不是，你数据哪来的？我告诉你，我会告诉你的。啊，我跟你说，那个，那个，你说，我再带你去一个既神秘又有趣的地方。那个，那个，那个，是数据，哎，来了。不是，你还愣着干嘛呀？啊？不是早跟你说了吗？今天要给赵钦发一笔大的奖金，钱呢？钱，啊？啊？别说别说，你还没跟我说那数据你是到底是哪儿来的？我都还没有整理运算呢。你，你是买的？哎，这次不会有假吧？我告诉你，哎呀，这事不用你操心啊，我用我的人格担保，这次绝对真实可靠。千万别嫌少啊！赶紧回家，好好犒劳犒劳灿烂。呃，你们马上就要有小棉袄喽。现金呢？啊，现金多有质感。哎呀，这这这太多了吧？我我还没做什么预热，你这是不是不太好啊？干嘛呀？干嘛呀？跟我还那么外道？我的就是你的，你的就是我的啊！你赶紧回去当爹，挣钱的事儿我来。呃，我再给你一天假期，回家好好数钱玩。谢谢。哎，等等，呃，可能你还得签个收据。哦，公司要走，这应该的，应该的。好，好，好，来，来，签签，就这儿，这儿签一下。我我就签了就行了。我我就写名字就行了。对对对，其他的我来。嗯。哎呦，马上就要有小棉袄喽。玉章。谢谢你。嗨，哎呦呦呦呦呦！走，快点，谢谢啊，谢谢啊，哎，我走了。问仓外好，哎。赶紧把所有数据上传到数据库啊！马上。
，咻咻咻咻，好啦，你的怪物被消灭掉了，你该洗脸刷牙睡觉了。再玩一次嘛？好吧，咻，玩完了，去吧。嗯嗯小火车，变形金刚，海贼王，三月三十号，小金鱼，四月二号，积木，遥控汽车，霸王龙，小黄人，这挺细。老婆，你说那船票的事儿怎么办啊？你要不要再跟一诺联系一下？就算天塌下来，咱俩给撑着，也不能老在脚底下挖坑啊。这回得好好给他们两个教训。我要给一诺发船票。哦，对，老婆还有个好消息要告诉你。失业者联盟的 app 上线了，宇宙给我发了一大笔奖金。真的？给我看看。你看，看着还挺像那么回事儿啊。嗯。你这不会直接扒了我那些数据吧？没有，我都只是拿你的数据做参考，其他的结果都是我自己运算出来的。不过，其实我都还没做完，宇宙就把它弄好，就把它弄上线了。我还是小看他了。老婆。奖金我转给你吧，多少？三万。嗯，我还以为多带一笔，自己留着吧。嗯，爸。失业原因？眼熟啊。工作履历也眼熟啊！怎么连名字都那么眼熟呢？赵哥，好巧在这里碰到你。哎，你这一边不理人家，一边又偷偷的想人家。你在这里跑步，是不是怀念我们第一次见面的场景啊？哦，那天我就在那儿，你把我撞到了，然后呢，你还非得把我送到医院。我说嘛，这一撞就是我们的缘分。哎，你说你是不是想跟我要电话呢？你想跟我要电话，我可以直接给你啊。你还非得，哎，啊啊啊啊！赵哥，你为什么这么极端呢？我们就不能好好说话吗？回答我，你为什么要这样？虽然我什么都不是，虽然我没有钱也没有眼，可是我有很认真的在学英语啊，我有很真诚的在对待你啊，为什么你一点都不尊重我呢？为什么招惹我又不理我？哦，知道了，你是不是觉得我是外地女孩子，孤零零的，就觉得我好欺负是不是？珍珠，你到底想要干嘛呀？牛奶、方便面、钱、工作，你你你到底要什么？你告诉我。我什么都不要，我叫你尊重我，把我当朋友。我告诉你，尊重不是要来的，朋友也不是强加的。如果你希望得到一个人的尊重，在做人方面你要做到光明磊落、清白坦荡，要不然你怎么得到别人的尊重？我哪里不清白了？哪里不厚道了？不是我，我不是这意思。你竟然动我的人品！我我没有要掉，哎，我不是要说这个，我我怎么，干嘛呀
。喂，你你干嘛呀你？啊，哦，哦，肚子疼。肚子疼？啊？怎么回事？我这儿吃坏肚子了，今天早上。张阳光，嗯、啊，干嘛呢？我我在等待那两片面包发来贺电，告诉我他好了，我们可以享用了。张阳光，能不能别拿你那毫无智商含量的谎言挑战我的智商？我没有啊。我刚才看见你的时候，你偷偷摸摸的。我问你干嘛呢？你就赶紧把手机藏起来了。你应该是在发微信。不出我所料的话，应该是和女的。你看微信的时候眉头紧锁，说明你很烦。你看，你看，现在眉头还皱着。赵阳光，说出实话，本宫大可饶你不死。哼，我终于见识到女人的想象力是多么可怕了。刚才给我发微信的是宇宙。他的微信内容是：呵呵，没事我就是看一下谁把我删除了，清除一下自己的朋友圈。我皱眉头是因为我在想，于是为什么会发这样的微信？他多么怕别人把他删除了，他内心是多么缺乏安全感。我一直以为这智商需要充值的人才会用这办法。就是，但是此时我又想到，我是宇宙在这个世界上唯一的监护人了。我又想起宇宙的奶奶在临终前给我的嘱咐，让我照顾好宇宙。所以我决定，我只能站在宇宙的中心呼唤爱。我的愿望是世界和平。好了，本宫误会你了。手机应用软件的时候，是否会担心我们的个人隐私会被泄露呢？移动 App 泄露个人用户信息已经屡见不鲜。同时，在近年来，我们很多的失业者在失业者联盟这个 App 上找到了一份属于自己的满意的工作，但是其中所存在的安全隐患却是不容小觑的。今天我们请到了甄若小姐，听说。你的个人信息就是在这个 app 上泄露的，那这样的泄露事件是否给你的生活带来了很多麻烦和不便呢？是啊，自从我的个人信息被失业者联盟泄露之后，从小学到大学，那些骚扰过我的男生和那些嫉妒过我的女生，都对我进行了不同的问候。各位亲们，失业者联盟将是我们的背水一战。你们要记住，有那么多人和我们一样，为房子、票子、孩子而打拼。我们没有背景，只有背影。但是，我们要让所有人只看到我们的背影。我们要走到他们的前面。我要让全世界知道，别人办不到的，我们暴躁程序员办到了。这一周，我们的奋斗目标是下载量突破二百万。你们有没有信心？有。有没有信心？有。好。暴躁。暴躁。暴躁。
急事找你，哎呀，赵琴，我正好也有特别重要的工作要交代给你啊，给水站打个电话来取消空桶，然后还有就是失业者联盟的原始数据，你是从哪儿来的？你给我的呀，我我什么时候给你的？你要是没给我的话，这些数据我从哪儿来的？等一下，余少，你偷了我电脑里的资料。哎呦，你说什么呢？电脑比你的肾还重要，我倒想偷看呢，你也得给我机会啊。我先不说那么多，失业者联盟程序必须马上下线，不可能，那是公司的形象产品，是命脉，它不仅是我的，也是你的，柳丁的也是大家的前途，管不了那么多，现在关闭服务器，干嘛呀？你干嘛呀？你干嘛呀？哎呀，你不讲理的都得讲法吧？那是你花钱，我们花钱买的，你卖给我们了，钱。啊！拿着，千万别嫌少啊！赶紧回家，好好犒劳犒劳灿烂。你是说，那那三万？对呀，你一手牵着自己手拿的钱。哎，等等，呃，可能你还得签个收据，毕竟公司要走账。应该的，应该的。好，好，我我就写名字就行了。对对对，其他的我来。余昭，所以你是从一开始就在给我下套是吗？我，我跟你说，赵鑫，愚公这叫买卖，你愿意卖，我愿意买；愚思这叫哥们之间互相帮衬，一起往好了奔。你怎么反咬我一口啊？这咱们俩到底谁反咬谁啊？哎，我跟你说，你不用要用这种无辜的眼神看着我啊，好像我把你怎么着了似的。那个，没事儿，没事儿，我我我我跟赵钦就是业务方面有些那个争执，没事儿啊。呃，算了算了，都忙去吧，忙去吧。不是你，从捞鱼到盗梦，从吐槽系列到树洞，再到失业者联盟，这么长时间了，你觉得我跟你一块儿做？是为了钱吗？那你是为了什么呀？啊，为了你那些白痴的梦想跟可怜的自尊心，你可得了吧？你挣的还没你老婆上的税多呢，你在家里能硬得起来吗？当时公司马上要倒闭的时候，欠了一屁股债的时候，是是谁跪在我面前求我？我呀，是我跪的。怎么了？跪一下怎么了？赵钦，你最大的问题，太较真儿。哎，尤其是。很多事人家已经不放在心上了，不在乎的事情啊，你还在较真儿，这事儿就变得特别可笑了。可笑的一塌糊涂。啊！所以咱们俩从小玩到大的交情，在你眼里也是不在乎、不重要，是不是？你你松手！别跟我演什么感情戏，肉麻不肉麻呀？啊，想做大事吗？想做大局吗？一，你要勇猛；二，就得牺牲。我现在不管别的，我就要点击率。啊，哥，你松手，你松口，松口，干呀，干呀，放了你。啊，赵哥，终于找到你了。你怎么总躲着人家？赵哥，我不会再让你替我交学费、交医药费，也不会再让你帮我买牛奶、方便面了。我今天是来还钱的。我跟你说过，我是个重情的女孩子。啊，赵哥，我今天终于知道，你公司原来就是做失业者联盟的公司啊。哎呦，这就不难理解了。你那天撞我
，是为了想认识我吧？哎呦，着急啦！赵哥，我今天终于知道，老天爷是公平的。他给了我智慧、美貌和伤害，又怎么会给了我好运啦？你知道吗？因为你倒卖我个人消息的事儿。现在好多媒体要采访我，我的采访费已经涨到三千五一次了，还有好多公司要聘用我呢。哎，你干嘛呀？干嘛靠我这么近？你给我的伤害还不够多吗？陈叔，你在胡说些什么？对，很多别人都做不到的事情，你们做到请问一下，我们家赵阳光去哪儿？赵阳光去哪儿了？嗯、我们家赵阳光呢？哟。陈谷桥刚走。哎呦，你说吧，你们这两口子还真像，脾气都那么急啊！别那么急，气大伤身。来，你先看看这个。不过，灿烂，我真得好好谢谢你，因为你提供的那些数据拯救了我们整个公司啊！我替我们员工谢谢你，不必了。啊，你说我们这赵钦上辈子是积了多大德啊,啊，能傍上你这个又有钱又有势还替他出头的女模贤内助，所以说他是，你说他他那些花花肠子没白费。他把这些数据卖了三万，啊？呃，是便宜了点儿，但纯纯的朋友价儿。他这笔钱没上交。哎呦，你说，我怎么没想到这事儿呢？我真没想到他，他这么干。哎呦，你说我，得了，反正就不该说的，我也说了，我都告诉你吧。是有一个年轻漂亮的姑娘来找过他，听那话里话外的意思是，赵钦还真给他花了好多钱，好像是赵钦对他从身心上都进行了催。玉昭，我真没想到你是这样的人啊！我跟赵阳光在一起这么多年，我清楚他是什么样的为人，他不可能卖书局，也不可能劈腿搞外遇，我比你了解我男人。结论也别下的那么早啊，毕竟你跟他只认识了三年，我跟他认识快三十年了。当然了，我特别理解赵钦啊，他一直想要二胎，现在终于有了，所以他在经济上肯定是有压力的。
我们家没经济压力。你们家是没压力，但并不代表他别的家没压力呀、啊。你信不信我抽你啊？我信，我当然信了。你,你什么事儿看不出来呀、啊？但我是，哟，哎呀，哎呀，你怎么来了？你说你，哎呀，你你，有什么事你单独跟赵亲家说，你你跑这儿来干？你就是大嫂吗？哎，得，我也不瞒你了。她就是我刚才跟你说的那个姑娘，所以你出去。哎，林希彤的秘书，如果我没记错的话，你叫甄若。没想到你还记得每一个被你踢掉饭碗的人呢，大嫂，我不找你，你也要找我了，因为我们的宝宝有共同的根。哎，你要是只会哭，那我们下次再聊。大嫂，你看看这个吧，有什么东西拿了。大嫂，还没看完呢。你知道赵哥为了生女儿真的是拼了。你们俩怎么认识的呀？啊，这个我就要感谢大嫂了，是你把我的资料给他的，里面就有我的电话号码呀、啊。这这，我我再做一下账，是你那资料里就有他啊，所以赵阳光觉得你对他太狠了，所以就特别心生的那种连。你也别怪我。如果说你把着赵哥的话，我肯定不会跟你抢位置的。只是没想到，后面你也怀孕了，赵哥苦恼了好长一段时间，后来还是我劝他的，以后小孩生出来不是就有个伴儿吗？哎，大嫂，看在咱们孩子都姓赵的份上，你不要生我们气了。赵哥也是为了咱们这个大家好。不过，如果你决定放手了，我会接受他的，因为我觉得他对我有真爱。嗯不是人了，连自己的兄弟都骗。但是林总，你说，像我们这样的老实人，如果说不坏一次的话，什么时候才能发达呀？是呢，我觉得命运对大嫂真的是好不公平啊。可是她能嫁给像赵哥这样的男人，已经是她最大的公平了。因为这个世界就赵哥这么一个男人，能心甘情愿的替她赎罪。全世界也只有他一个人不把自己当魔鬼了。来，我们以咖啡代酒庆祝一下。好
。哎呀，经历这次，我才感觉到，这女人真是太可怕了。啊！但是二位绝对是我的贵人。嘿嘿，呃，林总，咱是不是能谈谈合作的事儿了？这些都是你最近谈来的？啊，对呀、啊。于总。看见十只兔子，有些人一会儿抓这只，一会儿抓那只，到最后可能一只都抓不住。CEO 最重要的任务不是寻找机会，而是跟机会说 no， 因为机会很多，只能抓一个。说的太好了，<笑>但是我们公司现在不是。还没到能挑兔子的时候吗？哈，所以您就看看哪一个项目能入您的法眼。嗯，我看了一下赵阳光之前提的一些项目。这，赵阳光的项目，那不太靠谱吧？不靠谱的是你。赵阳光有好几个项目都很有前景。啊，那那您的意思是，还留着他？那当然了，这才哪跟哪啊！也行，就看人自己愿不愿意留了。他会留的，他肯定想还自己清白。灿烂姐，这怎么了？这是？不舒服呀！嗯。啊！老杨。今天我才感觉到，陈旭元的光荣和伟大呀！刘丁，谢谢你啊。不过说真的，你为什么要帮我呀？老赵，你别看我这个人吧，贪吃、懒、好色，还有嘴碎、势利眼，可我什么都看得明明白白的。我觉得。你绝对不会拿我嫂子公司的数据出去卖的。嗯，确实不是我拿出去卖的，但是那数据确实是从我手里弄丢的。是，我懂。可是就算全世界都不相信你，我柳丁依然相信你。不是因为好色吧？灿烂在医院，速来！怎怎么了？哎哎哎，老赵，老赵，你等等我，老赵！妈，杨妈，你怎么才来？妈，这到底怎么回事啊？医生说胚胎找不到了，可能是宫外孕，正在观察。手术突然出血了。嗯，怎么会突然这样呢？姐夫，我姐是受什么刺激了？没事吧？啊，怎么样了？没事，没事啊。去吧，姐。张哥，准备离婚吗？
，赵阳光，准备离婚吧。我生日啊！我的密码。这五年来，我裁掉所有人的资料，都在 f i n d e r 的第一个文件夹里。你同意我参考你的资料了？你只许看，不许拷贝，要不然下一个失业的人就是我了。数据是你卖给我的，我花钱买的。因为你倒卖我个人消息的事儿，现在好多媒体要采访我。我的采访费已经涨到三千五一次了我们都说好了，二十四小时不间断陪着你。你还全家总动员了，不至于。你看我根本就没事儿，不用大家这么照顾。什么不用照顾呀？你你就是太要强了，天天做女强人，你累不累啊？累，快乐。白菜啦，白菜啦！你说，作为一个女人，你不好好享受生活，天天忙工作，你真的白菜烂了。用你管，李律师，您看这件事情打官司的话好解决吗？从目前提供的资料来看呢，在法律上确实没有说不过去的地方，确实可以理解为你拿信息做了交易。我，赵先生，你当时签字的时候，没有好好看看吗？他是我从小一块长到大的朋友，我真没有想到他能干出这样的事情来。我那么，你平时存储信息的电脑有没有离开过你？那办公室里面有安监控吗？赵先生，你看啊，除非你能够拿出证据来，否则没有办法证明是别人窃取了你的资料。啊，李律师，那先不说我。嗯，我想请问您一下，这件事情，我太太她要承担什么样的法律责任啊？啊，这就是另外一个概念了。从轻的说呢，他这是违法职业操守；严重的话呢，那就要看对方是怎么起诉了。建峰，哎，来了，哎，啊，我姐想吃酸甜苦辣，哦，我这就去买，啊，我买，我买，你们俩，你们俩。有事吗？啊啊，有那个，呃，失业者联盟的事情，我都已经删除了，永久删除了。我是说，除了这事儿以外，还有事儿吗？呃，哦，我想跟你商量一下，你看这件事情的影响消除之前，要不然你就别去上班了。我不上班，就你那点工资，能养活仨孩子？三个孩子，滚！第三个孩子，赵火焰，小明，第三个孩子，难道还的是姐夫，姐夫，很荣幸能和你一起成为给白家捡那位挖坑的人。我让白云诺背了八十万外债。也让姐姐丢了工作
，缘分啊！但我们不能放任自流，我们要自救。付出啊，姐夫！哎，你去哪儿啊，姐夫？对不起，这件事情完全是我的责任，是我一时疏忽把电脑放在公司里边，然后公司的同事趁我不注意，就把电脑里边资料给窃取了。但是灿烂是完全不知情的，对不起。小燕真，请坐，坐下说。谢谢啊。赵县长，你们家的情况呢？我也知道一点。你一直想陈老太，灿烂不吭声，总觉得对不住你，所以就拿这些数据给你作为补偿，对吧？不是这样的，我我我跟你说的很清楚，这件事情灿烂是不知情的，跟这个二胎没有任何关系。灿烂是一个尊重职业道德的人，他不会做这样的事情的。我都说了，这方面是我的责任，那我肯定会替你们补偿。我已经把这个 IPP 里边内容已经下线了，接下来我一定会，接下来我一定。小姐妹，坐坐坐坐坐坐坐，别激动。如果你让我做你的傀儡，我认了，好坏可以无所谓，诚实。全世界的矫情，都是你的笑。